A bunch of patents. We have 124 offices around the world. Uh, we're about 16K employees, close to 17K at this point, and we're doing 4.2 billion. That's our annual uh, revenue. <coughs> okay. And uh, the growth in the revenue is, is going quite fast, so I do see this out. So gladly we're, we don't have other ways. Where we work on, uh, well, we, we have the IPs, the tools, so we work from the software to silicon. From concept to, to the silicon of the chip, we have all the tools in between and the building tools. They visit uh, the Catholicos, they, they visit the president, and we do various things. Հատապության, 
Եվ իհարկե տարբեր ոլորդներում ձեր նման համաշխարային ճանաչում ունեցող մարդկանցում։ Շնորհակալություն։ Ողջ ունի համար խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին։ Արգելի մասնակիցներ այս միջոց հարման։ Ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել սինոպսիսում։ Առավելևս Նոբելյան մրցանակագրի կողքը նստել։ Իրականում կարծում եմ ձեր այս Նոբելյան մրցանակը ստանալը իր հերթի մեծ խթան է լինելու գիտության համար Հայաստանի Հանրապետության։ Այդպես էլ կա մենք միշտ աշխարում փնտրում ենք մարդիկ, թե որ տեղ կան հայեր ինչ աջողություններ են ունեցել, բայց պարզում եմ ընդամենը մեր կողքն է։ Իրականում մենք հպարտանոց տեղ ունենք, բայց կարծում եմ լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարելի է իսկապես գիտությամբ ավելի հայտնի դառնալ աշխարում եւ առավելևս երբ որ մենք գնահատում ենք մեր այսօրվա հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետության, իսկապես մենք ռեսուրսներ չունենք, բայց մենք կարող ենք մեր գիտելիքով իսկ աշխարհին ներկայանալի դառնալ։ Սինոպսիսն է դրա վառ օրինակներից մեկն է եւ ես նոր քննարկում եի շատ կարճ երևի հետագայում ավելի երկար քննարկման առարկա կդառնա այդ խնդիրը, թե մենք ինչու չենք կարողացել սինոպսիսի օրինակ ուղակի մասայական դարձնել, երբ որ խոսում են գիտություն, արտադրության կապի մասին, ինքը կա, Երևանում, Հայաստանում կա, բայց մենք փնտրում ենք այլ տեղ։ Ինչ որ ասում ենք եկեք ծրագրեր փոխենք, եկեք այդ ծրագրերը համապատասխանեցնենք մեկին, յուսին, բայց իրականում դրա կարիքը ոնց որ չունենք էլ։ Այն մարդիկ ովքեր որ զբաղված են արտադրությամբ, այն մարդիկ ովքեր որ իրենք ավելի լավ են պատկերացնում ապագան, իրենք ներդրումներ են անում։ Եվ սինոպսիս այդ առումով դավագույն օրինակ է։ Մի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որովհետև մենք մի խնդիր ունենք ընդհանրապես հայերես։ Մենք շատ ենք սիրում երազներով ապրել։ Եվ մի հայտնի քաղաքական գործիչ ցավոք սրտի, որը այսօր կենթանի չէ, մենք նաև երևակայությամբ ուզում ենք քաղաքականությամբ զբաղվել եւ քաղաքականություն կերտել։ Սա էլ իր հերթին խանգարում է մեզ մի կարևոր հանգամանք արձանագրել, որ կա իրականություն, որի հետ մենք չենք ուզում արերեսվել։ Ընդհանրապես մեր կյանքում սա վերաբերում է հատկապես անկախ պետականություն ունեցող մարդկանց ժողովրդին քաղաքացիների մեջ կոնկրետ։ Այն ինչ որ արվելու է կամ պետքի արվի, մենք ինքներից պետք է անենք։ Մենք որևէ մեկի վրա հույս դնելու ուղակի իրավունք չունենք։ Մենք ինքներից պետք է արտենք մեր պետությունը։ Մենք ինքներից պետք է մեր առօրյան կարգավորենք, մենք ինքներից պետք է զարգացնենք մեր հնարավորությունները, մեր պոտենցիալը։ 44 վերա պատերազմ դրա լավագույն ապացույցն է։ Մենք չկարողացանք գնահատել 1994 թվականից հետո մեր ծրված հնարավորությունը։ Կարող ենք եթե մենք գնահատենք այս իրականությունը ընդունենք, ասենք որ այստեղ մեղավորը մենք ենք բոլորս։ Խոսքի իշխանությունը չի վերաբերում, խոսքի կառավարությունը չի վերաբերում բոլորս։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս։ Մենք չկարողացանք այդ ժամանակը գնահատել փոխել մեր տնտեսությունը, մեր մտածողությունը։ Հիմա մենք այլ հնարավորություն չունենք։ Մենք պետք է ուղակի կարողանանք իրար հետ առաջ գնալ։ Իրար հետ առաջ գնալու համար պետք է կարողանանք հասկանալ թե ուրենք գնում։ Ինչ տպատակները մեր արդյոք դրված։ Եվ այսօրվա օրը հենց դրա այդ առումով սիմբոլիկ է։ Մենք գնում ենք դեպի գիտություն։ Մենք գնում ենք դեպի բարձր տեխնոլոգիաներ։ Մենք այլ ընտրություն չունենք։ Եթե որևէ մեկը կմտածի, որ առևտուրը սпасարկումը մնացածը մեզ առաջ են տանալու, այդպես չէ։ Մենք այլևս ժամանակ էլ չունենք։ Որտե մամենուր հետ ենք մնում, եթե առաջ չենք նայում։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր պետությունը կերտելու, զարգացնելու, բանալի մեր ձեռքում է, ոչ ոք մեզ չի օգնելու։ Եկեք չվող օգենք որևէ մի երկրից պետությունից, կազմակերպությունից։ Բոլորն ունեն իրենց խնդիրները։ Բոլորն ունեն իրենց առանձնահատկությունները։ Եվ ամեն մի երկրի հետ էլ որ խոսեք, իրանք կասեն թե ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Այնպես որ ես գտնում եմ որ մի գուցե սա հենց սկիզբ լինի են խոսակցան որ պետք է հանրության մեջ տարածվի։ Այդ խոսակցությունը վերաբերում է թե մենք ինչ պետություն ենք ուզում ունենար։ Ինչ թե ով ենք մենք պատկերացնում մեր ապագան։ Եվ այդտեղ բոլոր գործոնները հաշվի պետք է առնվի։ Մենք սփյուրքի ներուժը օգտագործելու հնարավորությունների մասին պետք է շատ խոսենք։ Այն պատկերացումները, որ մեր մոտ կար, այդ պատկերացումները կարծես թե բոլորիս մոտ վերացել է։ 
այսինքն սփյուրքը նայել միայն որպես օգնության մի օղակ կամ հնարավորություն, չէ։ Սփյուրքը պետք է մասնակցի մեր կյանքի փոփոխությանը։ Եվ մենք դա պետք է նաև հուշենք թե ինչպես։ Հավասարը հավասարի նման։ Ոչ թե հյուրի կարգավիճակով կամ հրավիրողի կարգավիճակով այս հարաբերությունները պետք են։ Սա իմ հանձնական մոտեցում են, դա կարող է ես խառնում են։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց խոսել է, բարձրազայնել է դրա մասին ամեն թե խոսել կարիք կա այսօր։ Եվ վերջում ուղակի շնորհակալություն սինոպսիսին, այս միջոց հարման համար շնորհակալություն արտեմին, որ ժամանակ է գտել մեզ այդ այս քանի օր անց կարծելու մոտ 4 օր պետք է լինեք, հայ, ստեղ թե ավելի երկար։ Մեկ շաբաթ, ավելի լավ։ Որեմ ավելի լավ։ Կտանոթանակ եւ մեզ է կտանոթացնեք ձեզ, ձեր գիտելիքները կփոխանցեք եւ կարծում եմ, որ այս տիպի միջոց հարումները իսկ ապես նպաստող իրավիճակ ստեղծել, որ ավելի շատ ու խոսենք մեր անելիքների մասին։ Շնորհակալություն։ Մեկատ գուզենք ձեզ միասնալ, որ ձեր scientific ջուրը զադելը եւ անո մեջ մտնալը, ինչպես որոշեցիք եւ ինչու scientists տեղակ, եւ այդ innovation-ը ինչպես կբահեք այսօր։ It was actually an accident, like most good things in life is an accident. Um, I coming from Beirut, Lebanon to United States, uh, I did not know that science as a career even existed. So I was I was a pre-medical student, and I went to a state college, very big school, so classes were 400, 500 students, and I couldn't meet professors to get a good letter of recommendation to go to when I applied to medical school. So I thought if I worked in a laboratory, I could get a letter of recommendation. So that's the only reason I went to a lab. Um, but from day one, I fell in love with the scientific process, um, and kind of found my own tribe, as I like to say, and the rest is history. I, um, when, you, when you do something you really, really love, um, you don't do it for this. This is wonderful, the recognition, but, but I do it because I love it, and I think uh, that's the best gift for any, anyone to work on something that they absolutely love, and then good things will happen. The so-called Armenian resilience and persistence is, was a huge part for, I think, later for, for my scientific success. And again, coming from a place where not everything is readily available to you and uh, abundant, I think, teaches you uh, both resilience and not to take things for granted. And I think those qualities um, has, has been very, very useful for my career. Impressive. Thank you. I suppose you name but just want to see how philosophy, yes. not as an explanation of what is happening, but as a guide to how to, or what direction to guide your experiments. Okay, joint thing between practicality and the big dream, I think, is where the important um, thing stands. And I think Synopsis is a great example of this, where um, you know it started as something, a big dream, but it was also not easy, but practical. I think you shouldn't confuse practical with easy. Practical just means it's doable. And that, that intersection, again, is, is, I think, where some really good magic lies. Thank you. Thank you.